வணக்கம் பொதிகை நேயர்களே உங்க எல்லாரையும் சாப்பிட வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு அன்போட வரவேற்கிறேன் இந்த எபிசோட்ல நான் உங்களுக்கு மஷ்ரூம் பாலக் கிரில்ட் சாண்ட்விச் எப்படி செய்யறதுன்னு தான் காட்ட போறேன் இது ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி நீங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இல்ல டிஃபன் பாக்ஸ்க்கு இல்ல ஸ்நாக்ஸ் கூட ஈஸியா செஞ்சு சாப்பிடலாம் இதுல நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸும் இருக்கு செய்ய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தேவையான பொருள்லாம் என்னென்னு பாத்துடலாம் ரெண்டு பூண்டை வந்து நல்ல பொடிசா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் அப்புறம் பெப்பர் பொடி ஒரு பச்சை மிளகா பொடியா நறுக்கினது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பட்டர் உப்பு தேவையான அளவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் ஒரு வெங்காயம் நீலவாக்கில் மெலிசா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அரை கப் பாலக்கீரையை நீலவாக்கில் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு மஷ்ரூமை நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் நாலு துண்டு வீட் பிரெட் அப்புறம் ரெண்டு துண்டு சீஸ் ஸ்லைசஸ் இப்போ தேவையான பொருள்லாம் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கோங்க பேன் நல்லா சூடாகட்டும் சூடானதும் நம்ம வந்து பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி நான் பட்டர் யூஸ் பண்ணி தான் செய்ய போகிறேன் குழந்தைங்களுக்குங்கிறதுனால நீங்கள் பட்டர் நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் இல்லை பெரியவங்களுக்கு கொடுக்க போகிறீங்க உங்களுக்கு பட்டர் இல்லை நெய் சேர்த்துக்க வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற சன்ஃப்ளவர் ஆயிலோ இல்லை கடலை எண்ணெய் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆலிவ் ஆயிலும் இந்த ரெசிபிக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இப்போ பேன் வந்து சூடாகிடுச்சு நல்லா இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பட்டர் சேர்த்துக்கிறேன் பட்டர் சேர்த்ததுமே அதை வந்து நல்லா தீய விட்டுறாதீங்க ஏன்னா கொஞ்ச நேரத்துலேயே பட்டர் வந்து ப்ரௌன் கலரில் மாறிடும் ஸோ பட்டர் சேர்த்து கொஞ்சம் செகண்ட்ஸ்லேயே நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க கார்லிக் சேர்த்துக்கோங்க பூண்டு சேர்க்கறதுனால இந்த ரெசிபிக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் இருக்கும் ப்ளஸ் பூண்டு வந்து டைஜஷனுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் பூண்டு சேர்த்துட்டு ரொம்ப நேரம் வதக்க வேண்டாம் ஒரு டென்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் வதக்கினாலே போதும் இப்போ பூண்டுலேருந்து நல்ல வாசனை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு பச்சை மிளகா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் காரம் வேண்டாம்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ஸ்டெப்பை வந்து இக்னோர் பண்ணிடலாம் இப்போது நல்லா நீல வாக்கில் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயமும் வந்து ரொம்ப குழைய வேக வேண்டாம் அது வந்து கிரன்ச்சியாக இருந்தால் இன்னும் சாண்ட்விச் சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஒரு கரெக்டாக ஒரு முப்பது செகண்ட்லேருந்து நாற்பது செகண்ட் நல்லா வதக்கிக்கோங்க போதும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா பிங்க் கலரில் மாறிடுச்சு இந்த டைமில் நான் வந்து நறுக்கி வச்சுருக்க மஷ்ரூமை சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து நீங்கள் பெரிய பெரிய பீசஸாகவும் போடலாம் பட் சின்ன சின்ன பீசஸாக போட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக வெந்துடும் ப்ளஸ் குழந்தைங்க சாப்பிடும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப கடிப்படாது இந்த ரெசிபி நமக்கு ரொம்ப ட்ரையாக வேணும் ஏன்னா இது ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் அதனால் மஷ்ரூம் குக் பண்ணும்போது ஹை ஃப்ளேமில் குக் பண்ணுங்கள் லோ ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா மஷ்ரூம்லேருந்து நிறைய தண்ணி வரும் அப்போ உங்களுக்கு வேகிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் அதிகமாகும் இந்த ரெசிபி நமக்கு மொத்தமாக செய்கிறதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆகும் ஸோ காலையில் எழுந்திரிச்சு உங்களுக்கு டைம் இல்லைனாலுமே குவிக்காக ஹெல்த்தியாக ஏதாவது பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்ணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதை நீங்கள் தாராளமாக செஞ்சு சாப்பிட்லாம் குழந்தைங்களுக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் காரம் எதுவுமே இல்லாததுனால இப்போ மஷ்ரூம் வந்து பாதி குக் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் நான் பாலக்கீரையை சேர்த்துக்க போகிறேன் நம்ம ஏன் ஃபஸ்ட்டே பாலக்கீரை சேர்க்கலைன்னா பாலக்கீரை வந்து குக் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகாது அதனால் மஷ்ரூம் பாதி குக் ஆனதும் சேர்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே வேகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு வேளை சால்ட்டட் பட்டர் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா உப்பு சேர்க்கும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக சேர்த்துக்கோங்க இது கூட காரத்துக்கு பெப்பர் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ரெகுலர் சில்லி பவுடரும் இதுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இதில் சொன்ன மாதிரி நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது மஷ்ரூம் ஆகட்டும் பாலக் ஆகட்டும் ரிச் இன் ப்ரோட்டீன்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நிறைய ஆன்டை ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது இது சாப்பிட்றதுனால நம்ம ஸ்கின்னு நம்ம எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக ஹெல்தியாக இருக்கும் ஸோ எப்போவுமே வந்து பாலக்கீரை ஆகட்டும் மஷ்ரூம் ஆகட்டும் வாரத்தில் ஒரு நாள் ஆகுது உங்கள் டயட்டில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா வெந்துருச்சு கொஞ்சம் நல்லா ட்ரை ஆகிற வரைக்கும்
இப்போ இதே வந்து உங்களுக்கு இட்டாலியன் ஃப்ளேவர் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இது கூட மிக்சட் ஹர்ப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு இப்போ சூப்பர் மார்க்கெட்லேயே ஈஸியாக ஒரு பாட்டிலில் மிக்சட் ஹர்ப்ஸ் வருது இல்லை பீட்ஸா சீசனிங் அது மாதிரிலாம் சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரெசிப்பிலேயே வந்து இட்டாலியன் ஃப்ளேவர் வரும் இப்போ நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பிரெட்டில் வந்து அதை அசம்பிள் பண்ணிடலாம் நான் இன்றைக்கி வீட் பிரெட் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் இது கூட ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் பெரியவங்களுக்கு செய்கிறதா இருந்தால் இதுக்கு பதிலாக செஷ்வான் சட்னியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது இன்னும் கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும் இதை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஸ்டஃப்பிங்கை சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்டஃப்பிங் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ இது கூட வேணும்னா நீங்கள் என்ன வெஜிடபிள்ஸ் வேணால் சேர்த்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து கொடை மிளகா இல்லை தக்காளி குக்கும்பர் எது வேணால் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டஃப்பிங்கை வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கப்புறமா சீஸ் ஸ்லைஸ் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு இன்னும் க்ரீமியாக வேணும் அப்படின்னா மைனைஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம ஸ்டஃப்பிங் எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இது இன்னொரு பிரெட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதோட மேலே சைடும் கீழே சைடும் நமக்கு வந்து பட்டர் அப்ளை பண்ணணும் கீழே சைடுக்கு வந்து பேனில் வந்து நம்ம டேரெக்டாக வந்து பட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ மேலே மட்டும் கொஞ்சமாக எவ்வளோ தேவையோ பட்டர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் பிரெட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை எப்படி டோஸ் பண்ணுறதுங்கிறத காட்டுறேன் இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரு க்ரில் பேன் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் டோஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ரெகுலர் சாண்ட்விச் மேக்கர் இல்லை டோஸ்டர் வீட்டில் இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் ரெகுலராக தோசை சுடுவீங்கள தவா அது இருந்தால் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ க்ரில் பேன் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ இது கூட நம்ம பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் க்ரில் பேனில் செஞ்சிங்கன்னா நல்லா அதோடய க்ரில் மார்க்ஸ்லாம் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் அட்ராக்டிவாகவும் இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் தோசை தவாலையும் செய்யலாம் அதுவுமே வந்து இதே மாதிரி பட்டர் சேர்த்துட்டு நீங்கள் செஞ்சு வச்சுருக்க பிரெட் ஸ்டஃப் பண்ணதை எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு த்ரீ த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து ஆன் ஈச் சைட் சேர்த்து திருப்பி போட்டிங்கன்னா வெந்துடும் அதே மாதிரி நம்ம சீஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால நல்லா பைண்ட் ஆகிடும் உங்களுக்கு வந்து அந்த மசாலாலாம் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வராது இப்போ நான் வந்து ஒரு லோ ஃப்ளேமில் ஒரு சைட் வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் குக் பண்ண போகிறேன் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வச்சிங்கன்னா கீழே வந்து அடி பிடிச்சிரும் தீய ஆரம்பிச்சிரும் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வச்சிங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அந்த அவுட்டர் லேயர் இப்போ கரெக்டாக டூ மினிட்ஸ் ஆச்சு ஒரு சைடு நல்லா க்ரில்லாக இருக்கும் நம்ம வந்து பொறுமையாக அடுத்த சைடை திருப்பிட்டு வேக வச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அழகாக அந்த க்ரில் மார்க்கோடு சேர்ந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வெந்துருக்குன்னு இது வந்து நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் இந்த அவுட்டர் லேயர் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இன்னொரு சைடும் நல்லா க்ரில் ஆகிருக்கும் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது சர்வ் பண்ணலாம் இப்போ இதை கட் பண்ணி காட்டுறேன் உள்ளே அந்த ஸ்டஃப்பிங் வந்து எவ்வளோ நல்லா பைண்ட் ஆகிருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் கட் பண்ணும்போதே அந்த மேலே லேயர் வந்து க்ரன்ச்சியாக இருக்குது இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஸ்டஃப்பிங் வந்து நல்லா பைண்ட் ஆகி மேலே வந்து க்ரன்ச்சியாக உள்ளே வந்து அவ்வளோ சாஃப்டாக ஜூஸியாக நம்ம அந்த சீஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால ரொம்ப நல்லாவே பைண்ட் ஆகிருக்கு குழந்தைங்களுக்குலாம் அவ்வளோ பிடிக்கும் இப்போ நம்ம மஷ்ரூம் பால க்ரில் சாண்ட்விச் ரெடி ஆகிடுச்சு அழகாக கட் பண்ணி பிளேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை பார்க்க மிஸ் பண்ணவங்க குயிக்காக ஒரு ரீகேப் பார்த்துட்டு வாங்க ஒரு பேனில் பட்டர் சேர்த்துட்டு பொடியாக நறுக்கி வச்ச கார்லிக்கும் பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுமே ஒரு வெங்காயம் நீலவாக்கில் அரிஞ்சு வச்சதை போட்டு அது கொஞ்சம் பிங்க் கலராக ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க மஷ்ரூமும் பாலக்கீரையும் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து குக் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகாது ஒரு நிமிஷம்க்கு அப்புறமா நல்லா குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் பெப்பர் பொடி சேர்த்து நல்ல சுண்டை அந்த ஸ்டஃப்பிங் ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வீட் பிரெட்டில் உங்களுக்கு தேவையான அளவு தக்காளி சாஸ் சேர்த்துக்கோங்க 
சேர்த்துட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்டஃபிங் வேணுமோ அதை வச்சுட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு சீஸ் இல்லை மைனைஸ் வேணும்னா அதையும் வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இன்னொரு பிரெட் ஸ்லைஸை வச்சு அதை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு பட்டரை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஒரு கிரில் பேனில் இல்லை ரெகுலர் தோசை தவால இன்னும் திரும்பவும் பட்டர் சேர்த்துட்டு நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சுருக்க பிரெட்டை எடுத்து வச்சு ரெண்டு நிமிஷத்துலேருந்து மூணு நிமிஷம் ஒவ்வொரு சைட்லேயும் குக் பண்ணிவிட்டு இறக்குனீங்கன்னா நம்ம சுவையான கிரில்டு சாண்ட்விச் ரெடி ஆகிடும் நம்ம ஃபன் ஃபேக்ட்ஸில் கோகோ சாக்லேட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெண்டு இன்க்ரீடியன்ட்டுமே வந்து நம்ம ரெசிபியில் இருக்குது சாக்லேட்டில் என்ன ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு நிறைய பேர் யோசிப்பீங்க சாக்லேட்னாலே கெட்ட விஷயம் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினச்சிருக்கீங்க கண்டிப்பாக கிடையாது அதுலேயுமே ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது என்னென்னு சொல்கிறேன் சாக்லேட்ஸில் வந்து அதாவது கோகோ பவுடர் சாக்லேட்ஸ் எது எடுத்துக்கிட்டாலுமே அதில் ஆன்டை ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது இது எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுன்னா நம்மளை யங்காக வச்சுக்க நம்ம ஸ்கின்னை வந்து ஹெல்த்தியாக வச்சுக்க அப்புறம் நம்ம எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கோம்ல அதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாக்லேட் சாப்பிட்டா எனர்ஜி லெவல்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப சோர்வாக இருக்கீங்க தூக்கம் வர மாதிரி இருக்குது ஒரு சாக்லேட் சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ப்ளஸ் அந்த சாக்லேட்டோட ஸ்மெல் வந்து நம்ம பிரெயினில் இருக்க ஒரு நர்வை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி நம்மளை வந்து ஒரு எனர்ஜெட்டிக்காக பாசிட்டிவாக மாற்றும் ஸோ இது மட்டும் இல்லைங்க இப்போல்லாம் குண்டாக இருக்கும் ஐயோ ஒல்லி ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களை விட ஒல்லியாக இருக்கும் கொஞ்சம் நல்ல சப்பியாக ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஜாஸ்தி அப்படிப்பட்டவங்க சாக்லேட் நிறைய சாப்பிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து நல்ல ஹெல்தி கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது நல்லா அழகாக புசு புசுன்னு ஆவீங்க ஸோ கண்டிப்பாக சாக்லேட்ஸில் நெகட்டிவ்ஸ் மட்டும் இல்லை பாசிட்டிவ்ஸும் நிறைய இருக்குது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம மஷ்ரூம் பால கிரில்ட் சாண்ட்விச் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்த ரெசிபி வந்து ஒரு ரிச்சான கிரேவி தான் பன்னீர் பட்டர் மசாலா இந்த ரெசிபி வந்து நீங்கள் எது கூட வேணால் சேர்த்து சாப்பிட்லாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்பாத்தி பிரெட்டு நான் ரொட்டி எது கூட வேணால் சேர்த்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப ரிச்சான ஒரு ஃப்ளேவரான ரெசிப்பியாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி செய்ய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தேவையான பொருள்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாம் கரம் மசாலா பச்சை மிளகா இஞ்சி முந்திரி ரெண்டு ஏலக்காய் பட்டை அப்புறம் பிரிஞ்சி இலை மிளகாய்த்தூள் பூண்டு உப்பு பட்டர் வெங்காயம் தக்காளி பன்னீர் அப்புறம் கசூரி மேத்தி இப்போ தேவையான பொருள்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம் இப்போ எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க பேன் சூடானதும் நம்ம வந்து பட்டர் சேர்க்க போகிறோம் இந்த ரெசிபிக்கு மெயினான இன்க்ரீடியன்ட் வந்து பட்டர் தான் பட்டர் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்க்க போகிறோம் ஆனால் நீங்கள் பெரியவங்களுக்கு செய்கிறதா இருந்தால் பட்டர் வந்து கம்மி பண்ணிவிட்டு எண்ணெயிலையும் செய்யலாம் பட்டரில் செய்யும்போது இன்னும் ரிச்சாக இன்னும் ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபிக்கு இப்போ பேன் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ இது கூட நான் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கிறேன் பேன் சூடாக இருக்கும்போதே பட்டர் சேர்க்காதீங்க பட்டரோ பட்டராக இருக்கட்டும் இல்லை எண்ணெயாக இருக்கட்டும் ஏன்னா தெரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் பட்டர் ஓரளவுக்கு மெல்ட் ஆனதும் நான் இங்கே வந்து ரெண்டு வெங்காயத்தை ஒரு மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து சேர்த்துக்கிறேன் ரொம்ப சின்ன வெங்காயம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு ஒன் மினிட்லேருந்து டூ மினிட்ஸ் வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க நம்ம இந்த கிரேவியை வந்து அரைச்சு தான் செய்ய போகிறோம் அதாவது வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் போட்டதுக்கப்புறமா அதை நல்லா வதக்கிட்டு மிக்சியில் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் அந்த கிரேவி ரெடி பண்ண போகிறோம் அதனால் பெரிய சைஸஸாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இப்போ ஒரு ஒன் மினிட்க்கு அப்புறமா இங்கே ஒரு துண்டு இஞ்சியை வந்து கொஞ்சம் ரஃப்பாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே ஒரு நாலு பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் அது கூட இங்கே ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து முந்திரி எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கிற ரெசிப்பிங்கிறதுனால நம்ம முந்திரி வந்து ஒரு க்ரீமினஸ்க்காக சேர்க்குறோம் இது எல்லாமே ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் வந்து எந்த ஷேப்பில் இருந்தாலும் ஓகே தான் இப்படி தான் கட் பண்ணணும் இல்லை இந்த சைஸில் தான் கட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இப்படியும் அரைக்க போகிறதுனால நமக்கு ஸ்பூ ஸ்மூத்தான பேஸ்ட் கிடச்சிரும் இப்போவே அந்த இஞ்சி பூண்டோட வாசனைலாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்படி முழுசாக தான் இஞ்சி பூண்டு போடணும்னு அவசியம் இல்லை
நல்ல பெரிய தக்காளியா இருந்தா ரெண்டு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ரொம்ப குட்டி தக்காளி சைஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா ஒரு நாலு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க இப்ப இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு மூணுல இருந்து நாலு நிமிஷம் நல்லா வதக்கணும் இப்போ ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம திரும்பவும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓரளவுக்கு அதோட பச்சை வாசனை போ போனால் போதும் அது வரைக்கும் நம்ம வதக்கிட்டு அப்புறம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா அரைச்சிட்டு திரும்பவும் அந்த கிரேவியை வந்து நம்ம பட்டரில் வந்து வேக விடுவோம் அப்போ வந்து அதோட பச்சை வாசனை ஃபுல்லாகவே போயிடும் இப்போ தக்காளி வெந்துட்டு இருக்கும் போதே பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பச்சை மிளகா கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கலாம் இல்லை காரமே வேண்டாம் மிளகாய் தூளில் இருக்க காரம் மட்டும் போதும்னா இந்த பச்சை மிளகாவை வந்து சேர்க்க வேண்டாம் இப்போ இது ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் இப்போ கரெக்டாக ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வெங்காயத்தோடு சேர்ந்துருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த வெங்காயம் தக்காளி கலவை வந்து நல்லா ஆறுற வரைக்கும் நம்ம விட்டுடுவோம் அப்படியே ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இதை மிக்சியில் அரைச்சி நம்ம நல்லா பேஸ்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வதக்கி வச்சது நல்லா ஆறிடுச்சு அதை ஒரு மிக்சிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ நமக்கு கிரேவிக்கான பேஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இது வந்து எப்படி நம்ம ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இது கூட எப்படி பன்னீர் சேர்க்குறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சதுக்கப்புறமா கே கிரேவி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு திரும்பவும் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் கடாய் நல்லா சூடானதும் திரும்பவும் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க பட்டர் வந்து கொஞ்சம் நல்லா உருகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இங்கே எடுத்து வச்சுருக்க ஹோல் கரம் மசாலா அதாவது ஒரு குட்டி அளவு பிரிஞ்சி இலை அதுக்கப்புறமா சின்னதாக பட்டை ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது எல்லாமே இந்த ரெசிபிக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ பட்டர் உருகினது நம்ம இது சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜ்லேயும் பட்டருக்கு பதிலாக நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற எண்ணெயும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட்டர் உருகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு செகண்ட் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதோட ஃப்ளேவரு இதோட வாசனெல்லாம் நல்லா ரிலீஸ் ஆகட்டும் இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்க போகிறேன் இந்த பேஸ்ட்டை வந்து தண்ணி ஊற்றி அரைக்காதீங்க தண்ணி ஊற்றாம இருங்க ஏன்னா நம்ம தக்காளி சேர்த்துருக்கிறதுனால அது தேவையான தண்ணி வந்து தக்காளியிலேயே இருக்கும் அதே ஜாரில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தண்ணியெல்லாம் நல்லா கலந்துட்டு மசாலாவை சேர்த்துக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே இந்த இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையும் வதக்கியிருக்கோம் ஒரு அறுபது பர்சன்ட் அதில் இருக்க பச்சை வாசனெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம திரும்பவும் இந்த பட்டரில் வந்து நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம் அப்போ அதில் இருக்க எல்லா பச்சை வாசனையும் போயிடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் வந்து மசாலா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கொதிக்க கொதிக்க அந்த நம்ம சேர்த்த பட்டர் வந்து சைடில் வந்து பிரிஞ்சு வரும் அப்போ வந்து இந்த மசாலா கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு நமக்கு தெரியும் அது வரைக்கும் இது வேகட்டும் இந்த கிரேவியோட கன்சிஸ்டன்சியே பாருங்கள் அவ்வளோ க்ரீமியாக இருக்குது கேஷ்வனட்ஸ் போட்டதுனால அப்புறம் பட்டர் சேர்த்ததுனால அவ்வளோ க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது இது கம்ப்ளீட்டாக சுண்டி அந்த பட்டர் எல்லாம் பிரிஞ்சு வர்றதுக்கு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் ஆகும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இதில் வந்து இன்னும் மசாலா கூட சேர்க்கல அப்படி இருந்துமே அந்த கிரேவியோட கலர் பாருங்கள் நல்ல ஒரு ஆரஞ்சிஷ் கலரில் இருக்குது ஸோ இது பார்க்கவும் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் இன்னும் மசாலாலாம் சேர்க்கும் போது நல்ல ஒரு ரெட்டிஷ் ஆரஞ்ச் கலர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இப்போ நான் வந்து இது மூடி போட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் குக் பண்ண போகிறேன் மூடி போட்டு குக் பண்ணுங்கள் இல்லைனா இது வந்து தெரிச்சுட்டே இருக்கும் கரெக்டாக மூணு நிமிஷம் ஆச்சு நம்ம கிரேவி வந்து நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு 
பார்த்தீங்கன்னா பட்டர் எல்லாம் நல்லா பிரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம இந்த கிரேவிக்கு தேவையான மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இங்கே சில்லி பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் முடிஞ்சால் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ வந்து நல்ல கலரும் இருக்கும் உங்களுக்கு நல்ல ஃப்ளேவரும் இருக்கும் கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு ஒரு நிமிஷத்தில் அந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போயிடும் நம்ம ஏற்கனவே அந்த வெங்காயம் தக்காளி அரைக்கும் போது உப்பு சேர்த்துருக்கோம் டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ உப்பு தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனைலாம் போயிடுச்சு இப்போது இங்கே ஒரு இரநூறு கிராம் பன்னீரை நல்லா க்யூப் சைஸில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப சின்னதாக கட் பண்ணிடாதீங்க இந்த சைஸில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு பைட் பண்ணும்போது ஒரு நல்ல கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் அதே மாதிரி பன்னீரை வந்து கடைசி ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி தான் ஆட் பண்ணும் பன்னீரை நிறைய நேரம் குக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும் இப்போ பன்னீர் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இது திரும்பவும் மூடி வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் குக் பண்ண போகிறேன் பன்னீர் நல்லா வேகட்டும் பன்னீர் வந்து குக் ஆகும்போது அந்த மசாலாவில் இருக்கிற எல்லா ஃப்ளேவரையும் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ கரெக்டாக ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு வாசனையே பிரமாதமாக இருக்குது பன்னீர் வந்து நல்லா அந்த மசாலாவோட ஃப்ளேவர் எல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கு நல்லா மசாலாவும் பார்த்தீங்கன்னா சுண்டி வந்துருச்சு சப்பாத்திக்கெலாம் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது இப்போ இதை இறக்குறதுக்கு முன்னாடி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கசூரி மேத்தி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா கையில் க்ரஷ் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காஞ்ச வெந்தய இலைகள்னு சொல்லுவாங்க இது ஆட் பண்ணும்போது ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் ஃபீல் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணும் இப்போ கடைசியாக இறக்குறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பட்டர் நான் சொன்ன மாதிரி இது ரொம்ப ரிச்சான ரெசிபி அதனால் பட்டர் சேர்க்கும்போது யோசிக்கவே யோசிக்காதீங்க பட்டர் அன்ஹெல்த்தி கிடையாது ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இதை வந்து இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் பட்டர் வந்து ஆஃப் பண்ணாலும் அந்த பன்னீர் பட்டர் மசாலா கிரேவியில் இருக்கிற சூடில் அது அப்படியே மெல்ட் ஆகி நல்ல சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இதை வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம் நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் வீட்லேயே வந்து பன்னீர் இருந்துச்சுன்னா இந்த கிரேவியை ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் நம்ம அரைக்கும் போது எந்த விதமான லம்ப்ஸும் இருக்கக்கூடாது அப்போ தான் அந்த ஸ்மூத் கன்சிஸ்டன்சி இருக்கும் இந்த கிரேவிக்கு சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக பட்டர் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வேணும்னா ஃப்ரெஷ் க்ரீமும் சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் நல்ல க்ரீமியாக ரிச்சாக இருக்கும் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வேண்டாம் இல்லைங்கிறவங்க பட்டரும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம சுவையான பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு பார்க்கவே எவ்வளோ அட்ராக்டிவாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பார்த்தீங்களா கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் இப்போ இந்த பன்னீர் பட்டர் மசாலா எப்படி பண்ணுங்கிற குயிக்காக ஒரு ரீகேப் பார்த்துக்கோங்க ஒரு கடாயில் பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க பட்டர் சேர்த்துட்டு வெங்காயம் ரஃபாக சாப் பண்ணதை சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு துண்டு இஞ்சி அப்புறம் மூணு பல் பூண்டு வந்து கொஞ்சம் ரஃபாக சாப் பண்ணி போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க அது ஒரு அறுபது பர்சன்ட் குக் ஆனதுக்கப்புறமா தக்காளி ரஃபாக சாப் பண்ணதை சேர்த்துக்கோங்க காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க அது ஒரு அறுபது பர்சன்ட் குக் ஆனதுக்கப்புறமா அதில் இருக்க பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா நல்லா ஆற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு மிக்சியில் போட்டு நல்ல ஸ்மூத் பேஸ்ட்டை அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சதுக்கப்புறமா திரும்ப ஒரு பேன் வச்சுட்டு பேன் சூடானதும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க வெண்ணெய் வந்து உருகுனதும் ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு துண்டு பட்டை ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை போட்டு அதோடய வாசனை வர வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க விழுத சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து அதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா மூடி போட்டு வேக விடுங்க வெந்ததுக்கப்புறமா மிளகாய் தூள் அப்புறம் கரம் மசாலா இதெல்லாம் சேர்த்து அதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்கிட்டு நம்ம இரநூறு கிராம் பன்னீர் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதை வந்து சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் திரும்ப மூடி போட்டு குக் பண்ணிக்கோங்க பன்னீர் வந்து கரெக்டாக ரெண்டு நிமிஷம் 
பாத்திரத்துல কুক ஆயிடும் சோ இறக்குறதுக்கு முன்னாடி 1 டீஸ்பூன் அளவு கசூரி மேத்திய நல்ல கையில நசுக்கி போட்டுக்கோங்க அதுக்கு அப்புறமா 1 டேபிள்ஸ்பூன் அளவு வெண்ணெய் போட்டுட்டு நீங்க சர்வ் பண்றதுக்கு நம்ம பன்னீர் பட்டர் மசாலா தயார் ஆயிடும் இன்னைக்கு நம்ம மஷ்ரூம் பாலக் கிரில்ட் சாண்ட்விச் அப்புறம் பன்னீர் பட்டர் மசாலா எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்த்தோம் கண்டிப்பாக இந்த எபிசோட் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருந்திருக்கும் நம்புகிறோம் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களை இன்னொரு எபிசோடில் பார்க்குறோம் அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரம் சுனிதா